Ahoj, já jsem Jan Hloušek. Dělám teď v Keen Software House jako technický vedoucí. A dneska bych vám chtěl říct něco o mojí minulosti, vlastně jak jsem se dostal ke hrám a, a jaký hry jsem, na jakých hrách jsem dělal, v jakých firmách a tak dál. Tak začalo to vlastně někdy v 80. letech, Já jsem už <laughs> starší roční, kdy jsem vlastně se um, Začal, vlastně jsem poprvé uděl, uděl počítač a to mě hrozně učarovalo, protože to bylo naprosto neuvěřitelné pro mě, jako já nevím, sedmiletý, osmiletý děcko. A, a měl ho můj bratránek. Prostě. A vždycky, když jsme k němu jeli, on bydl hrozně daleko, jak jsme tam jezdili jednou za, za rok, vlastně, tak jsem u toho potřeboval strávit co nejvíc času. A, Hrozně mě to fascinovalo, jak tam ty věci fungují. Vůbec jsem tomu samozřejmě nerozuměl. A hrozně jsem si přál vlastní počítač. A to přišlo teda mnohem, mnohem později, až asi o tři roky. Teda pro mě to byla věčnost čekat na ten počítač, protože nikdo v mém okolí žádný neměl, nebyly kroužky. Ne, já jsem nebyl v Praze, že vyrůstal jsem v Chomutově. Takže to bylo pro mě jako hrozně těžký, ale nakonec jsem dostal Sharp MZ800, na ten si velmi dobře vzpomínám. Prožil jsem s ním mnoho let, nejdřív jako samozřejmě hráč, exploroval jsem i různý programy a tak dále. A postupem času samozřejmě jsem se dostal k nějakému jako jednoduchému programování v Basicu, ale moc mi to nešlo. <laughs> jako, když se člověk uh, učí sám, tak to jde hrozně pomalu. Takže po nějakých dvou letech, co jsem s tím počítačem dělal, nebo roce, jsem začal zkoušet jako nějaké kroužky, které už začaly se objevovat po 89. A objevil jsem po nějakých neúspěšných, kde to moc dobře nefungovalo, jsem objevil kroužek, který se jmenoval Orion. Vedl ho Emil Zahálka a, a Vedl ho způsobem, kde učil jako jak od začátečníků, tak přes pokročilý až po velmi advanced věci, jako assembler a podobně. A to bylo pro mě úplně wow. Najednou jsem jako se začal extrémně rychle učit díky němu. A vlastně jsem se během já nevím, roku dostal do těch pokročilejích, kde jsme uh, začali programovat v assembleru. Um, a dělat jako docela komplexní věci. Takže jemu vděčím vlastně za to, že jsem vůbec se dostal na nějakou jako použitelnou úroveň programátorskou. Kromě toho Orion teda nebyl jenom kroužek programování. Bylo to i prostor, kde jsem mohl kdykoliv po škole přijít, takže já jsem tam vlastně ze školy šel rovnou na ten do té stanice mladých techniků, tehdy se to jmenovalo. A trávil jsem tam prostě po škole až do večera. A pak teprve jsem šel domů kolikrát i do noci. A ještě navíc Orion fungoval o víkendech způsobem, že se jezdilo na různé akce, většinou pod stán nebo, nebo i do nějakých jako zajímavých míst. Takže jsem měl i náplň vlastně na na víkendy, že jsem si jako trošku odpočinul od toho počítače a to mi zůstalo jako do dneška, že ten life balance uh, není jenom o počítačích. Takže to bylo vlastně takový jako all in one pro mě transformativní zkušenost. Samozřejmě mě celou dobu zajímaly hry, byl to i cíl, proč jsem se začal učit programovat, uh, že bych si chtěl uh, psát vlastní hry. A díky tomu, že v té době Počítače, který jsem měl kolem sebe, Sharp MZ800 doma ve stanici mladých techniků, kde byly hlavně komodory, ale ne 64, tam byly plus 4, tak vlastně jsem neměl moc přístup ani ke hrám jiným. Takže vlastně uh, jsem si psal vlastní hry, nejdřív jsem je psal jenom tak pro bráchu doma a později jako to hráli ostatní lidi ve stanici. Takže to mě hrozně bavilo a uh, jako to byl to, byla, to byl ten účel, účel vlastně, proč se všechno tohle z toho učím. Později, někdy už v 90. letech, jsme domů koupili počítač, jakoby 
normální IBM PC. A na tom to bylo zase jako transformativní zážitek, protože úplně jiný systém, úplně jinak se s tím pracoval. Už jsem nemusel nahrávat věci na kazetu, kde jsem mnohokrát ztratil z data, že? Kde, protože to přestalo fungovat po nějaké době to nahrávání. Tak jsem uh, se začal učit Pascal, učil jsem se uh, i Assembler na x 86 což vzhledem k tomu, že jsem měl Sharpa, což bylo Z80, tak to bylo celkem blízko. Takže to, to šlo velmi dobře a vlastně někdy na střední škole se i kolem mě uskupilo takový jako pár lidí, kteří by taky chtěli něco tvořit. V té době jsme začali sledovat demo scénu a second reality a podobný dema. Nám totálně učarovali. Tak jsme jako první začali dělat nějaký jednoduchý dema. Spolupracovalo na tom víc lidí. I grafici už jsme si nedělali jenom programmer art. Nakonec to byl nějaký rok 1994, když jsme si řekli, že vlastně by bylo fajn, že se nám dobře spolu, spolupracuje dohromady a že by bylo fajn vlastně udělat něco víc, něco interaktivního a skutečně se pustit do nějaké hry. Sice jsem si jako různě programoval hříčky bokem pořád, ale udělat opravdu něco, co, si, co se bude prodávat, řekněme, co si ostatní hráči můžou zahrát. V té době vlastně vyšly první české hry na PC, tajemství oslího strova a podobně, což byla velká jakoby, motivace pro nás. No a z her jsme v té době hráli hodně dungeony, jako I of Build nebo Lens of Lore. Tak jsme si řekli, že uděláme vlastně podobnou hru. Moc jsme se jakoby nezaměřovali ani na ten design, tam to jsme víceméně vzali od každého něco, co, co se nám zdálo, že dobře funguje. Tak nějak jsme dohromady dali rytíře králu. Ty vyšly pod Choska Trading v roce 96, vlastně v roce, kdy jsem maturoval. Všichni vlastně kolem mě, kdo maturovali, takže jsme... To bylo taky náročný dokončovat hru a auto, ještě se učit na maturity. Člověk musel dost <laughs> si uvědomit priority, což v našem případě byla samozřejmě ta hra, my jsme ji chtěli fakt dotáhnout. Takže maturity sice jsme prošli, ale nedopadly úplně nejlíp. No a hra dopadla, jak dopadla. No, bylo to jako... <laughs> Takový načenecký projekt, jako když si vzpomenu, jakým způsobem jsme vytvářeli všechny ty věci. Autodesk animátor se používal na vlastně veškerou grafiku. Zvuky jsme nahrávali na magneták a pak to samplovali do počítače. Byly nahrávané, takže jsme vzali nějaký náhodný týpky, který uměli dělat skřeky a ty nám tam skřekali do, do magnetáku. No prostě hrozná zábava. Výsledek. Hmm. Ne úplně ideální. Na druhou stranu myslím, že jsme dosáhli toho, co jsme chtěli dosáhnout. Udělali jsme první hru a jako byli jsme jako nadšení dělat něco dál. Bohužel z Vochoska Trading to nedopadlo úplně nejlíp. On v té době jakoby ukončil činnost, začal se věnovat ilužnu. A vlastně mám pocit, že i zkrachoval, že jsme vlastně z toho ani nakonec nedostali ty peníze, které jsme měli že to bylo takový jako náročný, jak dál, co dál. Nechtělo se mi taky hnedka jít na vejšku po střední škole, tak jsem se nechal zaměstnat a vlastně, ačkoliv jsem měl dělat technika, jako montovat počítače, tak to mě moc nezaj... nebavilo. Nebylo to úplně to, co bych chtěl dělat. Pak mě tam teda jako strčili nějaký prvování na palmy v té době. To mě taky moc nebavilo že to byly aplikace a pro VTŽ, jako pro uh, jakoby industry klienty. Tak jsem vlastně postupně tak dlouho šťouchal do majitele firmy, že, bych, že ty hry umím a on to věděl, on znal rytí a že jako to má budoucnost a že to může vydělávat hodně peněz, což samozřejmě byl bullshit v té době. Že jako se rozhodl do mě investovat a Začali jsme zase s, podstatě, s podobnou skupinou lidí, co jsme dělali rytíře grálu, tak jsme začali dělat záhadu komiksu, v podstatě adventuru. Řekli jsme si velmi, velmi jasně, že evidentně dungeony se moc nedělají u nás, za to adventury letějí, všichni o tom mluví, všichni to kupují, tak jsme šli po trendu a zároveň je to i technicky jednodušší udělat. Celá ta hra je o tom, jak 
teenager v našich letech, skateboardia, rád čte komiksy, tak se najednou tak za, zažere do komiksu, že ho to vtáhne dovnitř. Takže vlastně on prochází tím komiksovým sešitem, který v té době se vydávali často jakoby sešit s několika příběhama, že jo, různýma, zcela nesouvisejícíma. Tak jsme tam měli přesně jako čtyři ne, zcela nesouvisející příběhy, ve kterých jako prochází ten hrdina a snaží se dostat ven nějakým způsobem. Vizuálně jsme to pojali, že ten komiks je skutečně jako komiksově nakreslený každý jiným stylem a hrdina tam je naskenovaný, vlastně jsme si ho nahráli na kameru, naskenovali jsme to a měli jsme tam jako, jako reálně chodící postavičku. A ještě jsme si s tím vyhráli, že třeba tam byla část o hovniválech, kde jsme jakoby měli hovnivála a tomu jsme jenom nasadili hlavičku toho teenagera. Což nám přišlo hrozně vtipný, ale myslím si, že ve finále to až tak nedopadlo. Po nějaké době majitel zjistil, že to asi nebude takový terno finančně a že to stojí peníze docela dost. Takže jsme se, jako myslím, že v dobrém rozloučili. Našli jsme si vydavatele v JRCčku. Tam jsem se poprvé setkal vlastně s Markem Španělem a s Mírou Papežem. Co se týká hry, myslím si, že dopadla v recenzích líp, než by si zasloužila. V té době prostě recenzenti pohlíželi na české hry velmi jako zaujatě, v tom pozitivním slova smyslu, takže jsme dostali velmi dobrý recenze, prodeje už zase tak dobrý nebyly. Pro mě z toho bylo ponaučení, že jako tvůrce asi nejsem úplně jako zrelej, že jako bych si měl ještě dát nějaký čas a učit se. Při dělání téhle hry vlastně vznikl i můj první engine, takže to byla jako jedna z věcí, co mě hrozně bavila vytvořit si univerzální systém, do kterého se sypou data a ven vyjde hra. Když se do toho nasypou jiný data, tak vyjde zase jiná hra. Takže bavilo mě vytvářet takový jako univerzální systém, který by se dal vlastně pos- nad kterým by se dalo postavit jakákoliv adventura. Trochu problém byl, že jsem ho postavil jakoby nad DOSem, což v té době už jako DOS končil. Takže to nemělo úplně perspektivu. Na druhou stranu ten engine a to, to jak to fungovalo technicky, bylo celkem, celkem slušný. Takže jako pro mě byly další kroky vytvořit nový engine, který bude samozřejmě na Windowsy, na platformy, které budou dál jakoby běžet, protože dost byl mrtvý v té době. A podívat se po nějakých lidech, se kterými bych mohl spolupracovat, kteří mají víc zkušeností jako tvůrci, nebo jsou nadanější, řekněme. No a tímhle způsobem vlastně vzniklo několik her na tom novém engineu. Mimochodem ten engine se jmenoval Sipal, zkrátka, a bylo to jakoby Kentaur Reproduction Adventure Language. My jsme ho pak jako udělali ještě několik iterací, takže v záhadě komiksu byl Sípal jednička, pak byl Sípal 2D, což byla jakoby druhá verze, a ten byl na Windowsy a byl teda čistě 2D na Adventury. Jako testovací projekt jsme na tom udělali Jakuba Teresku, což byl projekt pro nadaci Stop Droga, myslím. Bylo to, mělo to docela hezkou premisu o tom, jak drogy škodí, ale udělat to jakoby přístupným prostě teenagerům a, a mojí generaci. Ten scénář jsme si zase napsali sami, ale tím, že to bylo jakoby free projekt, víceméně neprodejný, tak pro mě to bylo hlavně jako otestovat si ten engine, otestovat si platformu, kompatibilitu a tak dále. Nešlo ani tak jako ve ten projekt samotný. I když samozřejmě jsem mi udělalo docela radost, jakým způsobem byl přijatý a i jako pro jaký účel jsme ho dělali. Ostrý nasazení engineů bylo až jako v dalších hrách, což bylo Horký léto 2 a Brány Skeldalu 2, které byly dělané Horký léto 2, že bylo s Viktorem Bocanem, který si to mimochodem tu hru sám poskládal, nejenom napsal scénář, poskládal, naprogramoval si tam ty skripty jako hrozně šikovný člověk. A vlastně ten výsledek, jako vděčíme tomu hlavně Viktorovi, jak to dopadlo, 
myslím si, že to dopadlo celkem vodost líp než moje předešlé projekty. Ale furt to byla jako česká hříčka. No. Takže, uh, Brány z Keldau 2 byl zase Jindra Rohlík, který se rozhodl pokračování svojí veleznámý, úspěšný Brán z Keldalu jako adventuru, což nejsem si jistý, že byl dobrý, uh, dobrá volba, ale zároveň tam byl i nějaký kombat systém, který byl docela zajímavý. Takže jak to dopadlo. A pak se dělali hromady hříček nad tím, jako čtyřlístek, ceder, jak se to jmenovalo, což bylo v licenci Jaroslava Němečka. Zase drobný adventury s čtyřlístkem, nějaký hříčky k tomu jsme přidělali. Vycházelo to vlastně ob měsíc, takže to bylo hromada, jako hrozně rychlá pipeline tam byla, hrozně efektivně se museli ty, ty hry dělat, aby to jako neblokovalo. Takže to byl pro mě jako learning experience, jak jak nastavit vlastně nějakou pipeline, jak upravit tůly, aby se v nich vlastně co nejlíp dělala ta hra. V těchto letech, protože hry, jako, ať to byla zábava, tak jako nevydělávaly tolik peněz. Rozhodně mě to neuživilo. Sice jsem byl ještě na výšce v té době, ale tak nechtěl jsem úplně být na krku rodičů, že jo? Tak jsem chtěl jako aspoň být nějakým způsobem samostatný. Tak jsem v těch letech jako dělal, používal vlastně stejný engine na to dosáhnout nějakých jako jiných cílů ještě. A to bylo jednak jako multimediální aplikace. Někteří budou znát třeba Scores. Na CD jsem dělal takový ten launcher, který jako instaluje ty aplikace a, a hry, které se v té době k časopisu přibalovaly. Zároveň s tím jsem dělal i pro různé další subjekty. Největší věci byly třeba Transparency International nebo Mezinárodní měnový fond. Většinou, když tady byla nějaká konference v Čechách, tak se nějakým způsobem dostali ke mně a udělal jsem jim na to multimediální aplikaci, která to prezentovala, což bylo velmi dobře placené, takže jsem byl celkem za vodu. Zároveň jsem dělal zajímavý projekt pro internetový rádio, jmenoval se to e-rádio, což byl něco jako v té době Vinamp, jako přehrávač multimediálních souborů a zároveň i streamování rádia, to mě celkem bavilo. A další jako taková skupina věcí, na kterých jsem dělal, byl, byly věci pro animation people, kteří dělali různý animovaný jako kraťasy a večerníčky, mimo jiné třeba patá a mata. Tak tam jsem udělal třeba, oni se hodně zabývali stop motion animacema, tak jsem jim udělal jakoby, ještě s jedním člověkem, který teda dělal ten hardware, já jsem k tomu psal ten software, takový rig na kameru kde člověk nakreslil nějaký průběh kamery, jak se má pohybovat, vlastně, jak má ostřit. Všechny ty funkce kamery byly na nějakých jakoby, křivkách napojený. A pak to ten software jakoby, rozpočítal na, na políčka, protože oni to do té doby museli dělat všechno ručně, že tam měli kličky, říkali tomu kličkování, napočítali si okolik jako tou kličkou v každém záběru, když pohli tou postavičkou pohnou. A když chtěli dělat nějaký jako větší, složitější pohyb, tak to byla spousta kliček, spousta, <laughs> spousta posouvání, spousta uh, jakoby možností, jak to pokazit a jak ten záběr pak opakovat. Takže tenhle software myslím, že pomohl vlastně dosáhnout zajímavějších záběrů a, a jednodušší práce. A těch softwarů, co jsem pro ně dělal, bylo víc. Různý software na odhled, třeba na place, když natáčejí, nebo na, stop mu, jakoby na animování na papíře a pak skládání těch animací a tak dále. Takže to, to bylo napříč lety, že jsem s nimi spolupracoval. Ale asi nejzajímavější projekt, který jsme na uh, tom Sipal 2D engineu udělali, byl Mrazík, pohádka o Mrazíkovi, teda přesně. Přišel, vlastně s tím nápadem přišel Marek Španěl, s kterým jsem se znal vlastně ze záhady komiksu. Měl námět, chtěl jakoby udělat českou adventuru jako side project pro Bohemia Interactive, který v té době že ho, vytvářeli Flashpoint a ještě měli dlouho práce před sebou, tak chtěli jako si vyzkoušet vlastně udělat nějaký jednodušší projekt. A tak mě kontaktoval a zároveň jsem se na tom projektu potkal vlastně s Karlem Matějkou, který dělal veškerou grafiku a zároveň si to skládal celý. Takže 
zase velmi šikovný člověk. No a díky tomuhle vlastně týmu jsme dodali, myslím si, že zatím nejlepší projekt, co jsem dělal. Ještě jsme tam měli Honzu Kremla, který dělal příběh a dialogy. A myslím si, že na tenhle projekt jsem celkem hrdý, že to byla taková jako highlight té desetiletý, řekněme, nebo pětiletý vlastně kariéry, kdy jsem začal, že v roce 1996 jsem vydal Rytíře králu, v roce 2000 vyšlo pohádka o Mrazíkovi. Zajímavým aspektem na Mrazíkovi bylo i, že jsme si vlastně vyzkoušeli motion capture, což byla v té době naprosto revoluční technologie. Bohemka si ho postavila kvůli flashpointu, ale zatím pro něj ještě neměli využití, tak jsme si ho tak jako půjčili na pár dnů. A vlastně všechny postavičky, co jsou ve hře, tak byly udělané 3D, rendrovaný, a ty pohyby se na ně aplikovaly prostě normálně jako na skinovanou postavičku a byly motion capturované. Většinu jich motion capturoval Karel, až na, teda na stěnku. <laughs> Myslím, že to bylo dobrý pro Bohemku, že si vlastně vyzkoušeli, že ten motion capture funguje a dá se použít ve skutečném projektu. A i výsledek byl velmi jako dobrý, protože ačkoliv hra byla celá jakoby kreslená, že jo? tak se podařilo Karlovi ty postavičky udělat cel na, na jakoby, ještě navíc nad tím uh, 3D, takže to celé jakoby hezky zapadlo do sebe a zároveň ty pohyby byly opravdu jako výborné. Původní myšlenka Mrazíka byla, že ho vydáme na Vánoce, aby prostě, protože je to v Čechách jako běžná uh, pohádka, každý to zná, že jo? je to spojený s Vánocema. Jsme si říkali, že jako vydat to na Vánoce je vlastně ten nejlepší moment. Takže pro nás to byl hard deadline, kdy jsme museli prostě dokončit, potestovat, sfinalizovat a poslat to do výroby. Neměli jsme jako... To, tohle kdyby se nestihlo, tak prostě je to velký fail poda- vydat mrazíka po Vánocích. No problém byl, že vlastně mě se Těsně před Vánoci narodil syn a ještě že, předtím kolem toho je, jsou různý zařizovačky a podobně. Takže jsem byl v takovém jako stádiu, kdy jsem jako běhal kolem rodiny a zároveň ještě dokončoval hru. Byl jsem strašně unavený. To prostě zároveň jezdit do porodnice jo, zpátky, takže to bylo, bylo to hrozně náročné. Vždycky mi připomínají kluci historku, kdy uh, já jsem udělal ten master, předal jsem ho že jo, do loděnic na výrobu. A kdyby někdo volal a ptal se kvůli nějakým jako technickým parametrům toho mástru, a já jsem usnul během toho <laughs> telefonátu, protože v tu chvíli, kdy jsem to odevzdal, tak ze mě všechno spadlo. Že jsem padnul jsem do postele a prospal jsem jako celý den. A v tu chvíli jsem si říkal, OK, tak možná už jsem dozrál, možná už jako je čas teda zase začít něco dělat uh, i kreativně. A přesvědčil jsem k tomu Karla, který jako sám jako je hrozně kreativní člověk, jako mnohem víc než já, takže že bychom mohli vlastně spolupracovat. On je jako kreativec, já jako uh, převážně technický člověk. A vlastně jsme šli a spolu založili nedlouho po, po Mrazíkovi firmu Kentaur Reproduction. Já jsem teda Kentaur Reproduction jako značku už používal dřív. Už v Rytíří králu tam prostě to byla nějaká, nějaký moje, nějaký moje označení, ale nebyla to nikdy firma, bylo to v podstatě jenom jako značka na, na těch produktech, co jsem dělal. Ale s Karlem jsme vlastně založili SROčko, přizvali jsme ještě Mírku, Míru Papeže, který, s kterým jsem se znal z dřívejška, aby nám tam dělal finance a business development, jo? protože to bylo něco, co mě opravdu nebavilo, ačkoliv jako neříkám, že by mi to nešlo, ale, ale chtěl jsem se prostě věnovat jedné věci nebo pár věcí, a ne všemu na jedno. No. A začali jsme vlastně vytvářet nový engine, 
to byla první věc, řekli jsme si, že půjdeme do 3D, že už jako 2D trošku odzvonilo, že je čas prostě v novém miléniu jít čistě 3D se hrama. Tak jsme začali dělat sípal 3D. Zase vtipný je to třetí engine a t- jako trojka tam je. <laughs> a, a ten engine jsem vlastně začal psát spolu s Petrem Svobodou, se kterým mě seznámil Karel, který s ním dělal na Poldovi. Vlastně série Polda byla programovaná Petrem. On je, byl neuvěřitelně schopný programátor a hlavně byl mnohem jako napřed přede mnou, co se týče 3D, takže on tam vlastně přinesl tu technologii 3D a hrozně jsem se o něj učil ze začátku. A jako testovací projekt jsme udělali Ferdum Ravence, který pak vlastně se přetvořil do nějakého jako zase dvouměsíčního cyklu, kdy se vydávali další a další Ferdové Ravencové, od čeho už jsme se trošku teda jakoby drželi dál, na to jsme tam jako na tom pracovalo jako zbytek týmu. A ještě další testovací projekt jsme měli domácí násilí Game Over, což bylo pro Český ministerstvo sociálních věcí, tuším, tak nějak se to jmenuje. A bylo to vlastně na podporu kampaně proti domácímu násilí. Takže ta hra byla o soužití dvou lidí, co všechno tam může nastávat a jakým způsobem tomu předcházet nebo jak na to reagovat vůbec. A člověk tam jako nenásilně by měl vidět, jaký mají konsekvence jeho činy, různý činy. Udělali jsme to formou takových sims, řekněme, byl to pohled ze zhora, byly tam nějaké statistiky, jak, jak moc spolu jako v tom soužití ty, ty lidi e, prostě fungují v různých aspektech, jako je komunikace a podobně. Bohužel na ten projekt nebylo jako dostatek času. Ukousli jsme si velký soustav vzhledem k tomu, jaký, jak rychle jsme to měli dodat a jak málo peněz na to bylo. Takže nakonec ten výsledek není úplně tam, kde bychom si ho představovali. Minimálně to splnilo účel z hlediska testování engine. <laughs> Takže a pak jako ostrý nasazení vlastně toho engineu bylo v roce 2004, kdy jsme vydali Guku. Guku 2, teda přesněji, záhada je na Trisu. A na Gukovi jsme pracovali vlastně celou tu dobu. Ale tím, že to byl náš první 3D projekt, tak jsme tak to byl jako hodně learning experience. Mnoho věcí se předělávalo, mnoho věcí se uh, jakoby upravovalo, domýšlelo a i zaběhu. Bylo to vyloženě jako velice bolestivý. <laughs> Takový development hell se říká. Když si představíte, že vlastně od roku 2000, kdy jsme vydali Mrazíka, jsme v podstatě dělali do roku 2004 na Gukovi a to jsme měli teda přerušený nějakýma jako drobnějšíma projektama, tak to je teda jako pořádně dlouho. Nicméně se nám tam podařilo nadspat nejenom, že hra byla plně 3D, byla to vlastně 3D adventura s kamerou dynamickou, nejenom staticky postavenou, ale zároveň jsme tam měli i soubojový systém, měli jsme tam několik prostředí, ve kterých vlastně hlavní postavička, kterýma procházel. Bylo tam RPG prvky, takže jsme toho tam nadspali jako hodně za ten čas. A hodně jsme se naučili, takže z mého pohledu to bylo hlavně learning experience. Po dokončení Guky jsme si řekli, že takhle by se hry dělat neměli. <laughs> že není možný, aby jsme pracovali prostě čtyři roky na každý hře. Takže další hru jsme si jako Vyloženě stanovili velmi krátký development čas na jeden rok. Byla to hra Žavé léto 3,5. A, a opět se jednalo o 3D adventuru, použili jsme stejný engine, měli jsme už tooly, které byly relativně vypolišované, takže jsme vlastně jenom použili jakoby pipeline, kterou už jsme měli z, z Guky nastavenou. A vytvořili jsme hru, která byla sice žánrově někde jinde. To znamená, bylo to zábavná hříčka ve stylu trošičku horkého léta 2, protože jsme na to nedostali práva, proto taky jako jsme tam změnili název na žhavé léto. Vlastně jsme se nesoustředili už na RPG elementy a nějaký souboje. 
ale zároveň jsme si vyzkoušeli jako jiné technologie, jako je třeba fyzika, takže mnoho hříček tam bylo použi- za použití fyzikálního engineu, měli jsme tam i závody aut. Bylo to zase pro nás nějaký learning experience z hlediska gameplay, kam bychom se mohli posnout, co bychom mohli použít a jak. Naučili jsme se, že dělat puzzle hříčky za pomocí reální fyziky není úplně dobrý nápad, že se to celý může lehce pokazit tím, že fyzika je nepredikovatelná úplně. Ale zároveň třeba jako fyzika aut nás hodně bavila. Udělali, vytvořili jsme si docela hezký postup, jak vytvářet auta, takže jsme ho pak použili na další hře, což byl rok pod vraťáků. Ta hra není úplně něco, co bychom chtěli dělat, ale řekněme, že jsme se dostali do stavu, kdy jsme dokončili hru a neměli jsme další projekt. Takže následoval pro nás v podstatě období, kdy jsme začali jako hledat vydavatele a vůbec jako projekty, na kterých dál pracovat. Vzhledem k tomu, že Žádný z předešlých projektů nám nevydělal dost peněz na to, aby jsme si sami jakoby zafinancovali projekty, tak jsme vždycky jako pracovali s vydavatelem. Takže to byl jakoby model, ve kterém jsme pokračovali. V té době jsme ještě jako neviděli, že to je vlastně nekonečný cyklus, kdy budeme dělat pro vydavatele, nevydělá to dost, protože vydavatel nám dá vlastně kat velmi malý a vlastně nikdy nebudeme schopný udělat vlastní projekt. K tomu se ještě vrátím jako trošičku později. Nicméně, aktuálně jsme teda hledali nějaký projekt, na kterém pracovat docela intenzivně. Rozhodili jsme sítě, vytvářeli jsme všelijaký dema, který jsme se snažili prodat. Takhle vznikly asi v té době tři nebo čtyři. Tři docela jako funkční hratelný dema, to byl Fium taková steampunková RPG Adventura, Von Help, což byla taková jako jednoduchá hříčka, balan, balancing kuličky v nějakém bludišti. A pak jsme měli sci-fi strategii Pitch, něco jako XCOM, řekněme, a nějakou adventuru, Pitch na adventuru jako temnou, s s jako mysteriózním příběhem, ale ze současnosti. Vlastně jsme měli super tooly a super engine, který byl vyladěný na věci, které děláme. A měl naprosto vypolišovanou pipeline. Takže my jsme v podstatě v době, kdy ještě Unity ani nebylo známý nebo vůbec neexistovalo, měli engine podobného režení, včetně editorů, ve kterém bylo možné vlastně celou hru poskládat, a včetně skriptovacího nástroje, ve kterém jsme vlastně psali celou logiku hry. My jsme v té době mohli vzít data té hry, kterýkoliv, a podhodit tam jenom exe engineu. Vlastně v těch datech byla, byl veškerý, uh, veškerá logika té hry. Tam nic nebylo jako nahardkodovaný přímo v engineu. Takže díky tomu jsme vlastně mohli ty hry dělat relativně jako rychle a efektivně. Uh, například ten skeptovací nástroj byl schopný jako hrozně rychle skompilovat a pustit hru, takže i trace jako byly velmi rychlý, měl v sobě jakoby mikrotrading, takže jsme měli jako i pro scripting, jsme měli jakoby nějakou paralelizaci, která teda nebyla v tomto případě pro nějaký jako optimalizaci výkonu, ale spíš proto, že člověk mohl jakoby v rámci více vláken postupovat v rámci nějaký logiky, takže tam dal nějaký jako vejtování, čekalo se na různý jako sync pointy, že postavička někam dojde nebo něco udělá, nebo se něco stane ve scéně. A vlastně tam běželo jako vždycky hromady tradů v rámci toho skriptu. S těmihle demy a piči jsme chodili po různých vydavatelích a zároveň s tím jsme vlastně vzali projekt, který byl takový, jako řekněme, překlenovací rok pod vraťáků, aby jsme v podstatě mohli uživit studio. Takže to byl jako projekt, který jsme dělali na celý rok, asi tři čtvrtě roku, je to na něm vidět, nedopadlo to úplně dobře, ale to bylo tak nějak očekávané. Um, v každém případě, co se nám povedlo během toho roku, bylo nabrat několik projektů od různých vydavatelů. Uh, a 
pak nastal strašný chaos. <laughs> Protože jsme vlastně dělali na... Začali jsme dělat na Memento Mori, což byla temná adventura pro německý DTP Publishing, která teda nakonec dopadla vlastně nejlíp ze všech. Dělali jsme na Půl kila mletýho, který jsme vlastně dělali pro ruskýho vydavatele Akelu. A zároveň s tím jsme dělali, dostali grant od Evropské unie z hlediska historického dědictví nebo něco v tomhle smyslu. Takže jsme udělali patá mata, což bylo že naše kulturní dědictví jako České republiky. Zároveň s tím jsme ještě dělali outsourcing engineů pro hned několik studií a několik projektů, především jako Cinemax, kde dělali RPG Nomen, kde jsem se vlastně seznámil s Alešem Lumem, což byl velmi nadaný člověk a, a ten nám pak pomáhal i s Mementem Mori. A je, napsal tam vlastně celý příběh a e, i dialogy. Pak jsme outsourcovali engine pro alternativu hru, což dělal First Reality Studio. Byla to jejich první hra, takže to nešlo úplně podle plánu a museli jsme jim trošičku pomáhat tu a tam. A ještě tam byly další projekty, které teda nakonec ani nevyšly. Aby jsme tohle všechno zvládali, tak jsme museli jako nabrat lidi, což v té době končil Black Element, v podstatě Bohemia Interactive ho zavřela, spolkla pár lidí z něj, ale vlastně většinu, většině lidi, lidí dala výpověď. A nám přišlo jako dobrý nápad vzít tým, který by nám pod naše křídla, který by nám vlastně s těmihle projekty pomohl. Takže tam jsem se znovu setkal s Viktorem Bocenem, se kterým jsem dělal na rokem létě dvojce. A, a poznal jsem Jabu. Jana Zámečníka. Kluci nejdřív začali dělat patámata, Viktor začal pomáhat i s půlkylem letýho, ale byl v tom takový jako celkem chaos, protože my jsme vlastně celou dobu dřív dělali jako velmi nablízko s Karlem Matějkou. Vytvářeli jsme jako ty hry tak nějak jako bezprodukčního, prostě tím, že jsme se dohodli, rozdali jsme práci a nějak to fungovalo, ale v tuhle chvíli už to prostě bezprodukčního ne- nešlo. Tak jsme dostali dobrý nápad, že vlastně třeba Tomáš z Velebil by mohl být dobrý produkční, protože má dobrý nápady, znali jsme se s ním a tak nám začal pomáhat vlastně s půlkylem letým. Dopadlo to tak, že vlastně Memento Mori jsem dělal s Karlem, tam se nám to podařilo relativně jako včas udělat, byla to úspěšná adventura, měla fakt jako výborný příběh od Aleše, Myslím, že i vizuálně jsme se jako překonali a, ta, a celý to prostě fungovalo. I to vlastně po vydání měla výborné recenze a DTP za náma hned přišlo, že by chtěli jako dělat pokračování, takže jsme hned měli jako na stole další projekt. Problém byl, že Patamat a půl kila mletýho už jako tak dobře neběželi a tím, že jsme měli na krku prostě nějaký závazek, tak jsme vlastně museli nejdřív dotlačit tyhle ty projekty. Tak jsme nejdřív pomohli klukům dokončit Patámata. Ten vyšel v roce 2009, teda nedlouho po Mementu. Pak jsme se pustili do půl kila mletýho to dokončit. Vlastně vyšel někdy taky nedlouho poté. Patámat byla jako taková jednoduchá adventurka, plus k tomu nějaký hříčky, velmi podobně, jak, to, jak jsme dělali cd předtím, štylístky. A my jsme to plánovali, že bychom dělali jakoby další pokračování k tomu. Bohužel jako prodeje byly v podstatě nulový. Naprosto jsme nezvládli marketing, protože tohle jsme si dělali jako self-publishingem. A v podstatě nikdy ani nedošlo na další jakoby Pokračování. Což je škoda, protože jako production values, na to, jak to byla jako malá hříčka, malá hra, tak byly velmi dobrý. Jako myslím si, že to vypadalo moc hezky vizuálně. I jakoby se tomu podařilo zachytit ten, ten feeling patámata. Takže to bylo i celkem vtipný. No, co se týká půl kila metýho, tam už to dopadlo hůř. Prodeje sice nebyly tak špatný, protože jsme to naštěstí nedělali self-publishingem, ale vydala to 
ruská akela, ale ta hra v době, kdy jsme dokončili Memento a začali jsme se tomu věnovat, byla v takovém jako rozkladu. Byl vlastně udělaný nějaký jako základní průřez hratelností, nebyl vůbec dodělaný content, nebylo, nebylo to sladěný dohromady a vypadalo to fakt ošklivě. Takže jsme si, zase aby jsme nerozházeli všechny peníze, tak jsme si dali jako hard deadline půl roku, že to dokončíme. A vlastně udělali jsme Open World hru s hromadou zombíků, což bylo relativně jednoduché řešení samozřejmě, člověk se nemusel zabývat AIčkem. Na druhou stranu ten Open World až tak jednoduchý nebyl, takže tam, jsme, tam to bylo trošičku jako náročnější, hlavně technicky a i graficky to poskládat tak, aby to běželo dobře. A vydali jsme to. <laughs> Co víc o tom říct, jako ta hra sice má jako celkem vtipný dialogy od Viktora, a celkem vypolišovanou korlupu jako toho samotného mlácení zombíků. Ale jak dlouho to člověka může bavit. Takže ačkoliv ta hra měla zhruba 6 hodin hratelnosti, tak si myslím, že i to bylo příliš mnoho. A že ty světy vlastně open worldový byly tak prázdný, že vlastně to ani nemělo smysl. Naštěstí jsme tam měli auto, kterým se jakoby hlavní postava přesouvala, že využili jsme nějaké jako zkušenosti z minulosti. A myslím si, že ten, ta část jako přesunu byla relativně zábavná díky autům i, i tomu, že člověk mohl jako přejíždět ty zombíky a teď to tam různě lítalo kolem. Měli jsme tam celkem vy, vymazlený regdol. Takže, ale zase, jak dlouho tohle člověka může bavit? 6 hodin je příliš mnoho. Určitě jako zpětně po naučení Někdy je jako míň je, je víc, že jo? udělat hru kratší, udělat to nabušenější ten content a, a neroztahovat to časově. Že to, jsme, to, to jsme určitě jako si vzali k srdci. Myslím, že třeba na Mementu je to i vidět, který hlavně jednička je jako opravdu nabušená. Je to krátká hra na adventury 10 hodin, a vlastně furt se tam něco děje, furt to jakoby plyne dopředu. Během vlastně tohohle chaotického období, kdy jsme dělali na několika hrách outsourcingu dohromady, se mi narodili vlastně další dvě děti, dva roky po sobě. A, a, takže to taky přidalo trošku do takového toho chaosu, ve kterém jsem žil. Takže jsme si říkali, když jsme to teda všechno vytlačili a když jsme šli do Memento dvojky, Memento Mori 2, jako pokračování s Karlem, že bychom to měli dělat jinak. Že takhle to prostě nejde. A že, že vlastně ty výsledky pak je to na nich vidět, není to dost kvalitní. Člověk je furt v přerušení, furt dělá jako x věcí na jedno. Memento Mori 2 jsme si rozhodli, že ten development proces uděláme úplně jiný, budeme se fokusovat jenom na jednu hru a ten proces samotný uděláme víc strukturovaný. To znamená, nejdřív si uděláme preprodukci, pak produkci, postprodukci, což pro nás v rámci adventury znamená, že jsme si, kromě toho, že jsme měli nějaký jako příběh, který jsme zhruba jako kostru příběhu, a zhruba v jakých lokacích chceme, aby se postava a epizodách se postava jakoby objevovala, tak jsme si nejdřív udělali v rámci preprodukce jednu epizodu. Uzavřený se scén s omezeným množstvím postav, kde jsme vlastně ten, tu část toho příběhu, která se tam má odehrávat, rozvinuli kompletně, že jsme napsali dialogy, udělali jsme si focus testing, nechali jsme to zahrát hráče, měli jsme tam všechny momenty, které jako pak ve hře se budou opakovat, zná různý jako atmosférický, pohrát si s atmosférou a opravdu ji vybudovat v rámci toho, té epizody a vyzkoušet si vlastně různé techniky, které pak budeme už víceméně jenom jako v rámci produkce opakovat během vývoje té hry. Což byl jako velmi dobrý postup. To se nám jakoby velmi vyplatilo, protože pak to bylo dost jednodušší dělat jakoby další části té hry. Zároveň dobrá volba byla, že jsme nezačali od začátku. Nejdřív jsme vzali jsme si nějakou prostřední epizodu ve hře, takže 
ta vlastně nejslabší epizoda <laughs> byla někde uprostřed a ne úplně na začátku. A sam, samozřejmě to i znamenalo, že pak, když jsme jako dodělali ten zbytek, že jsme museli jít zpátky a tu epizodu jako dotvořit, aby jako sedla k těm ostatním. Takže nebylo to úplně, že bychom to tam už jenom nechali, tak jak jsme si to na začátku naprototypovali. V každém případě nám to jako pomohlo ten proces vývojový mít víc pod kontrolou. I jsme si vždycky připravili scénář včetně jakoby detailního skriptu, co se má dít v každé epizodě. Nebylo to ad hoc vymýšlení prostě s ad hoc nápadama. No a myslím si, že se na té hře docela podepsalo. Ta hra, když vyšla, dostala jako několik ocenění. Je jako adventura roku, za puzzle, za grafiku. A myslím si, že to jako celkově byl náš nejúspěšnější projekt a rozhodně nejlepší. Když se člověk samozřejmě ohlídne, tak jako vidím spoustu věcí, co bych mohl udělat líp. Už jsme si s Karlem říkali, že by to chtělo udělat director Scott. A na rozdíl ale od jiných e, režisérů, my bychom nepřidávali, my bychom to tam hezky jako ještě seřízli, obzvlášť první epizodu, aby to mělo trošku jako lepší tempo. Ale jinak si myslím, že to dopadlo dobře a jsem na tu hru docela pišnej. Zároveň to byl i poslední projekt Kentaury, protože co v té době nastalo, bylo, že DTP zbankrotovalo v době vydání. Takže ač ta hra měla super drive, měla parádní recenze, tak vlastně vydavatel zbankrotoval a my jsme z něj pak několik let lámali práva, aby jsme to mohli dát aspoň na Steam. A samozřejmě v té době už jsme všichni byli jinde, takže něco takového jako myslet na marketing a na to dělat, udělat tomu znovu nějaký promo, když to vyjde na Steamu. To už jsme jako na to neměli sílu, ani energii, ani náladu. <laughs> Takže to tak jako hra v podstatě finančně prošuměla kompletně. A pro nás to byl takový poslední hřebíček do rakve, no, řekněme. Tenhle ten vydavatelský model, kdy my jsme závislí zcela na vydavateli, jestli udělá promo, jestli prostě se té hře pověnuje a jestli nám pak pošle peníze nebo zbankrotuje. Spálili jsme se tolikrát za tu dobu, že prostě už, už toho bylo dost. Takže jsme si řekli, že na to kašlem a že jdem každý svou cestou v podstatě. Takže um, jakoby Kentaury v té době už uh, spolupracovala hodně s Bohemkou a Bohemka nám pomáhala. Takže už v době, kdy jsme dělali, jakoby dokončovali Memento Mori, tak už tam jsme měli um, jakoby blízký, blízkou kooperaci s Bohemia Interactive. Zároveň jsme pro ně i dělali nějaké mobilní věci, ale to dělal jakoby vedlejší tým, aby jsme my se jako moc nedistraktovali v rámci Mementa. A oni nám i pováhali s cashflow. To znamená, tím, že DTP měl finanční potíže už v té době před dokončením, tak nám Bohemka hodně pomáhala, což bylo jako super od nich. Trošičku mě mrzí, že jsme jim to vlastně nemohli jako ani vrátit. Myslím, že Marek Španěl je na mě trošku naštvaný. <laughs> na druhou stranu jakoby část týmu z Kentaury přešla do Bohemky. Následně tam udělali Wildlands což je jakoby kreativní sandboxová hra. Část týmu přešla taky do Bohemky, ale začala pak dělat Daisy. Takže jako Aleš Ulm a Karel Šamoněl dělali na Violence. Mirek Maněna, což byl jako úžasný programátor u nás, dělal na Daisy, vlastně lídoval technicky Daisy. Takže jako něco z toho Kentauri asi měla nakonec Bohemka, ale asi ne to, co by chtěli. To je rok 2012, kdy jsme vlastně ukončili uh, Kendall Reproduction a další vývoj produktů tam. A rozhodli jsme se posunout do jiných firm. Víceméně se to rozprchlo ča, většina do Bohemky. A já jsem se rozhodl jít uh, jako čistě programátor do firmy Disney Mobile což byla česká pobočka Disney, která se soustředila čistě na vývoj mobilních her, 
na bázi prostě Disney IP. Um, pracoval jsem tam na uh, interním engineu, který byl v C++ napsaný a vlastně běželo na něm několik her, které byly vyvinutý tady uh, v Praze, ale zároveň se používaly na vývoj nějaké her, který pak Disney uh, produkovalo v Kalifornii, tuším. Um, myslím, že to byla velmi cená zkušenost pro mě. Jakoby naučil jsem se v podstatě, jak přijít do neznámého týmu, jak asesovat najednou všechny problémy, co tam nastávají a nějak rychle se jakoby do toho dostat a začít to posouvat směrem, který mi přišel jako vhodný. V tomhle období jsme vydali Disney hru Nemosrý, která byla velmi úspěšná. To byla pak vlajková od Disney Mobile, vydělávala ohromné peníze a jako od hráčů byly velmi kladné recenze, takže myslím si, že ta, ten přechod byl pro mě docela jako úspěšný. A zároveň jsem tam zažil i různé nové věci, které jsem do té doby jako nezažil. A to bylo třeba korporátní restrukturalizace. Nejdřív nastala první, kdy jsme jako získali nového vedoucího našeho studia a vlastně všechno se změnilo v tu chvíli. Zařízl se vývoj interního engineu, začalo se používat spíš Unity a já jsem se stal vlastně nějakým hlavním vývojářem nových, nového projektu, což byl jakoby karetní collectible card game, něco na způsob třeba Hearthstone s Marvel licencí, což bylo hodně zajímavý, ale dřív, než jsme to stihli dokončit, ačkoliv to běželo celkem slušně, tak nastala další korporátní restrukturalizace, která skončí, ukončila kompletně studio, což byla si myslím škoda. Já chápu, že z hlediska jakoby Disneyho jsme nebyli úplně jako velký přínos peněz. Na druhou stranu to studio se jako v pohodě vydělalo na sebe a myslím, že vydělalo mnohem víc, než jako spotřebovalo. V každém případě to pro mě byla jako zkušenost v nějakým leadershipů, velkých týmů a jak, jak to jakoby v takovýchhle firmách funguje. Část lidí z Disney pak přešla do Bohemky a vlastně pracovala ve finále na Islands, což je vtipný, že se vlastně potkali lidi ze dvou firm, ve kterých jsem dělal na jednom projektu. A my jsme se pak snažili jakoby lidi toho studia udržet lidi nějakou dobu a snažili jsme se založit nový studio, sehnat jakoby nějaký investment, ale to se nám nepodařilo dostatečně brzo, takže tahle myšlenka jsme ji po nějaké době opustili, protože většina lidí prostě nevydržela čekat jo, na nějaký, jako než přijdou peníze a, a rozprchli se do různých firm. Takže já jsem se pak posunul do GV, kde teda jako zvenčí se mi to líbilo, bylo to taky jako v podstatě pokračování Disney Mobile, pro mě jako zase mobilní hry. Studio mělo docela úspěšný produkt, Pool Life Tour a bylo to i technicky docela na úrovni, takže bych se tam mohl zase posouvat trošku jiných věcech a dělat složitější věci. Na druhou stranu, jakmile jsem tam nastoupil, tak se ukázalo, že ta firma má trošičku finanční potíže, že je tam vlastně jako krize, toxicita, že to jako moc dobře interně nefunguje. Velmi v zápětí odeš, jako byl odejít v podstatě CEO té firmy a nastala další korporátní restrukturalizace. <laughs> Takže to byla třetí, kterou jsem zažil. A... A nebylo to jako moc příjemné, protože vzhledem k tomu, že jsem byl jako v leadership týmu, který tam jako přežil tu restrukturalizaci, tak bylo na mě jakoby nějakým způsobem nastavit procesy a jako posunout tu firmu někam dál, aby to začalo fungovat. Což zároveň znamenalo, že vlastně nedlouho po té, co jsem nastoupil, jsem musel vyházet zhruba polovinu lidí. 
což se <laughs> pak nehezky uh, projevilo v tom, že ta druhá půlka, která zůstala, mě neměla zrovna jako v lásce, protože jsem vyházel kamarády. Jo. To je, jakoby, pak jsem měl dost těžké, jakoby, uh, dost těžko se mi jako pracoval nebo jakoby, uh, nějakým způsobem posouvala ta firma tam, kam bych potřeboval. Dost jsem narážel jakoby, na nějaké jako, komunikační problémy s lidmi a podobně. Ale myslím si, že jako, dopadlo to relativně slušně. V podstatě přešli jsme z nějakého flashového vývoje, případně jakoby, ad hoc uh, engineů malých, na Unity. Vlastně celá firma to adoptovala a vyvíjeli se tam jakoby, pokračování pro Life Tour nějaké další projekty, které se podařilo jako dotáhnout do vydání. Takže ve finále se to, si to nějakým způsobem sedlo, ale pro mě to byl tak jakoby negativní zážitek. Ač mě jakoby posunul nějakým směrem, jako naučil jsem se pracovat vlastně s tím, že okay, potřebuji něčeho dosáhnout, nemusí mě mít všichni v lásce díky tomu, a jsem schopný jakoby teď pracovat i v takovémhle prostředí, ale dlouho jsem tam nevydržel. Takže to je někdy rok 2016, kdy jsem se jako rozhodl tam odseď odejít a nastoupit do kínu, kde jsem vlastně do teďka. Do kínu jsem jakoby šel hlavně proto, že mě rozhodně vždycky víc stáhl vývoj jakoby engineu pro jako PC nebo eventuálně konzole pro se větších, složitějších věcí. Na těch mobilech, obzvlášť v té době, si člověk nemohl dovolit mnoho. A i ty hry měly takový jako trošičku jiný záběr, jako hlavně na monetizaci, že jo, na nějakou uh, herní smyčku, aby extraktovali peníze z hráčů. A to mi taky úplně nesedělo, nikdy jsem jako do toho nepronikla ani jak to dělat správně, tyhle věci. Kým byl pro mě rozhodně jako lepší volba, bylo to PC vývoj, premium hra. A navíc byla velmi úspěšná Space Engineers. To mě hodně zaujalo, zaujalo mě i to, že tam byly jako spousty zajímavých uh, technologií. Voxel systém, planety, velké prostory. To je hromada jakoby, věcí, které je potřeba jako, vyřešit, jak, aby to fungovalo správně, aby to bylo hratelné. Běželo to jako, rychle že jo, na těch všech možných počítačích. Dotáhl mě vlastně do kínu Petr Minařík, což vtipně byl člověk, který začínal v Kentauri. Jako, <laughs> v tůl, jako, pomáhal mi s editorem pro engine v Kentauri a slovo dalo slovo a přemluvil mě, bych se k němu připojil a on vlastně byl jeden z těch, co vytvořili Space Engineery spolu s Markem Rosou, což byl maličký tým, který to vytvořil. Bohužel jako po uh, úspěchu Space Engineerů ten tým narostl ohromným způsobem a kluci to nějak jako nezvládli zmanagovat, protože jo, najednou je tam místo jako čtyři čtyřech lidí, je tam jako 20 lidí, všichni uh, dělají změny do té kódbáze a, a v době, kdy jsem tam nastoupil, tak uh, ten kód byl v hodně špatném stavu a RAM byla hodně zabagovaná, měla špatný recenze na Steamu, takže jako dalo by se říct, že zase jsem nastoupil do nějaké krize. Na druhou stranu, na rozdíl od jiných firm, kde na takovýchhle chvílích nastávala panika, si restrukturalizace a radikální řezy, tak si myslím, že tady se nám povedlo jako nějakým způsobem najít způsob, jak tu hru vyhrabat z tohohle stavu. Takže jsme si vlastně vzali jednotlivé systémy postupně, nejdřív render, fyzika, pak multiplayer. Postupně jsme vlastně ten systém dali do, do kupy. Nastoupil tam pak i Filip Dušek, což je jako další technický lead, který ho tady máme který hodně pomohl vlastně zase z té gameplayové stránky ten kód dát dokupy. Někdy v roce 2018 jsme tu hru dostali jako z Real Accessu, protože do té doby to bylo vlastně jenom jako prototyp, který se furt jako nabaloval a vylepšoval. 
ale v roce 2018 už to bylo jako ve velmi dobrém stavu, tak jsme si řekli, že to že vystoupíme z Early Accessu oficiálně a díky tomu, že jsme vlastně předtím takhle postupně pofixovali všechny ty části, tak ohlas, z kterého jsme měli hrozný strach samozřejmě, protože ta hra furt nebyla dokonalá, furt tam byly nějaké problémy, tak to hráči vzali velmi pozitivně a pomohlo nám to v podstatě jako druhý launch. Najednou nám vylítly prodeje nahoru, a ač jako do dneška se tam fixují nějaké problémy, které tam pořád jsou, tak hra je stabilní, běhá rychle a myslím si, že to byl jako dobrý tah. Můj fokus byl trošku jakoby nastavit DLC, takže jsem dělal na prvních DLC, aby jsme vůbec jakoby ten development, takhle live ops hry, nějak financovali. Protože jenom jakoby z prodejů samotné té base hry by se to asi neutálo a chtěli jsme to trošku by posunout a zároveň jsme měli vizi, jako že tu hru chceme dlouho vyvíjet. V podstatě že měli jsme furt jako hromadu nápadů, co by se tam dalo dávat a, a jakoby dlouhý výhled do budoucna. Takže tím systémem DLC ček se nám tam a, jsme umožnili jakoby financování toho projektu dlouhodobější. Po prvním DLC jsem se vlastně pustil do, do vývoje Xboxové verze, to znamená dostat Space Engineer na Xbox, na konzole, což bylo zase zajímavý problém z hlediska toho, že většinou se hry programují v C++. Stejně tak jsme to dělali v Kentauri. Prostě je to takový jako běžný věc, hlavně jako z hlediska engine. Enginey jsou většinou v C++. Ale Space Engineer jsou včetně engineů, kompletně napsaný v C Sharpu. A to není úplně jazyk, který je jako friendly pro to portování na Xbox. Takže to bylo jako, jako velký oříšek. My jsme s ním zápasili už Předtím zkoušeli jsme různé jako externí studia, aby nám to naportovali na, na Xbox a nikdy se to nepodařilo. Buď ten výsledek se vůbec nehejbal, bylo to pomalý, běželo to 5 FPS, anebo to vůbec ani nezvládli jakoby dostat do, do nějaké jako funkční fáze. Ale nám se to jako podařilo, takže v roce 2020 jsme vydali Xboxovou verzi, pak jsme se věnovali ještě chvíli jako můj tým maličký s dvěma dalšíma lidma, kde, kde jsem měl Daniela Ilovu a Martina Pavlíčka, což jsou jako úžasní programátoři. Vlastně díky nim jsme to dotáhli. Přidali jsme tam crossplay, pofixovali nějaké problémy, co tam byly. No a v roce 2021 jsme se vlastně celý tenhle ten core tým posunuli na uh, tvorbu nového engineu, nový generace pro nějaký budoucí hry, na kterých budeme měla. Což je jako zase velká věc. Nejdřív jsme věnovali půl roku tomu, že jsme se koukali po ostatních engineech a zkoušeli si tam naprototypovat vlastně ty základní technické problémy, které řeší jako náš engine, to znamená velké světy, planety a podobně. Zkoušeli jsme Unreal Unity, ale i menší, jako by Unigine, Stride a podobně. A vlastně půl roku jsme věnovali čistě jenom evaluaci engineů a prototypování v nich. A, ale zjednodušeně řečeno jsme se rozhodli, že to je větší bolest to tam dostat, než, prostě, než co bychom chtěli jako podstoupit. A bylo, takový, bylo jako zásadním otazníkem, jestli by to vůbec ten, engine, ten vývoj engineů a hry urychlilo. Jo? Ohejbat engine existující na něco, na co není vůbec jako stavěný. Takže jsme se rozhodli naps- začít psát vlastní engine, nové, novou generaci, v 3, přičemž jsme začali v podstatě na zelený louce. Tím, že víme, co nám nefungovalo na, na Space Engineering a na v 2, tak jsme se mohli rozhodnout jako ty věci napsat a zarchitektovat úplně jinak. Jsou to dost zásadní věci, takže se nedalo jako jenom jednoduše prostě říct, že to zrefaktorujeme, posekáme a půjdeme dál, tak jak se to obvykle dělá. Ale museli jsme začít opravdu jako od začátku. A myslím, že teď po roce vývoji, kdy už máme jako pěkně běhající engine, včetně renderů, GPU driven pipeliny a spousty dalších technologií, tak si myslím, že to byla velmi dobrá volba. Tak jo, tak já ti teda děkuji za rozhovor, že jsi na nás udělal čas a 
budu ti teda přát, ať se vám ten engine podaří a budeme se těšit, co na něm potom vytvoříte. Mm-hmm. Díky moc.